Welcome to Educare. This video is a paragraph writing which is discussed. This paragraph writing is not only for examination purpose. You can also clear the answers in the examination. For example, if you have a lot of answers, you can get a lot of answers. If you have a lot of answers, you can get a lot of answers. If you have a lot of answers, you can get a lot of answers. परुगल पेट्टीन चाली अनेट वोटे दिकड़ चप्तानो आई ते वीडियो न मातन स्किप्चे कोड कम्प्लीट का विनेंडी ओके इकड़ चाल कुनी टिप्स चप्तानो दान्तो पाटो इए पैरेग्राफ राइटिंग स्टाइल्स कोड चप्तानो टाइप्स कोड चप्तानो ओके लेट अस स्टार्ट दिस असल पैरे� Indonesia Mile आतरोता step two एंड एंड है to write the draft इपुरु मन राय डालने के start चाली ये दे तालोचना अनुकूना हो आ आलोचना मन पेपर में इधा कार्य चरण चाली at this stage you should not worry about the grammar इकर राशि टपुरु आ grammar mistakes spelling mistakes अब नहीं एम पटिच को दंडी just नू वे दे तो mind लो अनुकूना हो figure आ figure प्रकार अंग निको इकर आ text नू रास्तो पोवल अंते okay अंटे ये तपुल एवे ना उन्दानी, कानी न्यू मात्रम अनुकुरेट वोटे आइडिया मत्तम पेपर मीदर प्रेजन्ट चेसे याली आ तरात एंटी थर्ड स्टेप लो, इकड रासिन तरात मनम कन्फीज अवद्धु, मलोक सारी रिवेश चेल अंत कुड, रिवेश चेसी, एकड़ आतरत ग्रामेटिकल गेवन तप्पल अकड़कड़ उन्टे वाटिनी करेक्षन चेसेस्ताम इक थर्ड स्टेप एंट एंटे इदी एडिटिंग एकड़ मनको एंट एंटे कम्प्लीट गा मनको सारी पैसेज मत्तों कुड़ रासेस्ताम मनम ड्राफ्ट चेसेस्कुनाम अभी ये लार आये ली इंटरनेट पर टी चूतम माना कुछ चालास साल एग्जाम राशन नेशनल राशि टेपरु कुन रकान टी पी विवरिंच बनी स्टार्डु कुन रकान टी पी आ लेक्का चूपी एग्जाम्पल चूपु अंचे पेज अंटाडु ओका डायग्राम प्रकार का चूपीं चमान टाडु इका ये नी रकाले ना आड़ गोच्चू आ चाला रकाल उन्हें जनरल का वक्ती प्रत्येक इंगा अंचे पेस लेदो चाला रकाल का पैराग्राफ्स उन्हें वाटे आवश्यक नहीं पड़ती आई ते इकड़ा माना कु बेसिक का आई ते इकड़ा माना कु केवल हम मूड रकाले इच्छा रो कटे मो डिस्क्रिप्शन � ओके दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ्स डील विद द डिस्क्राइबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मानो ये देना ओके व्यक्ति ने चूस ना ओके प्लेस ने चूस ना व्हाट गुरी ची मानो वर्निस ना उन्टा आ आदि व्यक्ति का होचु वक्त वस्तु का होचु वक्त प्लेस कोड़ा का होचु दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एम्प्लाइड पैराग्राफ अमाटा च आ पर्सन चूसन तरह आये हईट एंटी वेट एंटी बॉडी एंटी अपीरस एंटी क्ला शूज फेस कट फोर हेड ईज नोज इयर्स एसेट्रा इवन मन अंदर वर्णिस्तम इकड़ केवल व्यक्ति का मन वेरेना अला तरह मन अभी वर्णिस्ट एक्सप्लेन पाराग्रफ रूप में रासे आ तर टू डिस्क्रैब थिंग आर् एंड आबजेक्ट को वस्तु चूस्त वस्तु चूस फर् एग्जापल मैं पल्लू वीट गुरी आ वीटी शेप एंटी वीटी साइज़ एंटी इन दिलो पार्ट्स एंटी ये व्यक्ति दोगता है ये 
ఎంతకు దొరుకుతాయి అనేటువంటి వీటి యూసేజ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇక థర్డ్ టైప్ ఏంటంటే టు డిస్క్రైబ్ ఎ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా మనం దాని గురించి కూడా కొంత డిస్క్రిప్షన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది ఆ ప్లేస్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం ఎలా ఉంది ఆ బ్యూటిఫుల్ గా వర్ణిస్తాం అనమాట అందులో ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్లేస్ ని ఎందుకు విజిట్ చేయాలి విజిట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎలా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ విషయాలు మనం ఇందులో చూస్తాం అలాగే ఆ ప్లేస్ ని విజిట్ చేయడానికి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇది డిస్క్రిప్షన్ టైప్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ అనమాట అన్ని కూడా వర్ణించడమే ఆ ఆ సరస్సు అలా ఉంది మేఘాలు అలా ఉన్నాయి గడ్డి ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఇలా ఉంది మొత్తం కూడా ఇక్కడ వర్ణించడమే ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్స్ ఇక్కడ అంతా కూడా డివిజన్ ఉంటుంది అంటే ఆ వాటి యొక్క రకాన్ని బట్టి వాటి యొక్క సైజుని బట్టి వాటి యొక్క ఫీచర్ని వాటి యొక్క లక్షణాలు బట్టి మనం అన్ని కూడా డివైడ్ చేసి పెడతా ఉంటాం అంటే సపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం సపరేట్ చేసి మళ్ళీ వాటి అన్నింటినీ కూడా కలపడానికి మనం కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ గ్రామటికల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఫీచర్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవి ఎటువంటి టైప్ వి ఎటువంటి రకాలవి వాటి యొక్క కైండ్ ఏంటి వాటి రకాన్ని బట్టి అన్ని కూడా మనం డివైడ్ చేసి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దాన్ని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ అంటాం ఆ తర్వాత దీంట్లో ఉపయోగించడానికి ఒక ఒక ఐడియా నుంచి ఇంకొక ఐడియాకి లింక్ చేయడానికి మనం కనెక్టర్స్ ఉపయోగిస్తాం గ్రామాటికల్ గా ఓకే ఆ తర్వాత కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఈ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ఒక దాని నుంచి ఇంకొక దానికి లింక్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండకుండా మనం దీన్ని ప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ వస్తేప్పుడు ఒక ఎస్ఏ యు నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఈవెంట్స్ విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇనిషియల్లీ అండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆర్ చైన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఫాలోవుడ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వన్ ఈవెంట్ మే ట్రిగ్ మోర్ దాన్ వన్ రిజల్ట్ ఒక చిన్న పని చేయడానికి ఒక చిన్న ఐడియాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దోహదపడినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లింక్ గా చేసి మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామునుడు వచ్చాడు ఎందుకోసం వచ్చాడో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఇది ఎఫెక్ట్ అనమాట కాజ్ ఏంటి సీతను ఎత్తుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు ఎత్తుకెళ్ళాడా అంటే ఎస్ ఎత్తుకెళ్ళాడు ఇలా అంటే రావడం పోవడానికి కొన్ని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు వచ్చాడు అంటే కారణం ఒకటి ఉంది సీత కోసం వచ్చాడు ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఆమెను ఎత్తుకెళ్ళాడు తర్వాత ఏం జరిగింది ఆయన చనిపోయాడు అంటే రా రాముని చేతిలో రాముడు చనిపోయాడు ఇలా ఒకటి రెండు కాదు ఇలాంటి చాలా అంశాలు కూడా మనం ఇవన్నింటిలో లింక్ చేసి చెప్తాం అనమాట ఇది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ అనమాట ఇవి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి పారాగ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఈ టాపిక్ అంత అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ విధంగా వస్తాయి వాటిని చూసి మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేద్దాం ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద హింట్స్ ఈవెన్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ ఈవెంట్ బిలో ఉంది గివెన్ బిలో ఈచ్ టాపిక్ రైట్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ టాపిక్స్ అబౌట్ వన్ హండ్రెడ్ లైన్స్ కింద ఇచ్చినటువంటి కొన్ని హింట్స్ ఇస్తాడు అనమాట పదాలు అక్కడక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసి పదాలు ఇచ్చేస్తాడు దాన్ని బట్టి మనం అక్కడక్కడ లింక్స్ ఉపయోగించుకుంటూ గ్రామాటికల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఒక ప్యాసేజ్ రాయాలి ఎలా రాయాలి అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో మెయిన్ గా మీకు కావాల్సింది ఇదే అనమాట అంటే ఈ టాపిక్స్ మీదనే అడుగుతాడు అనమాట పర్సనల్ ఒక హాబీస్ మీద ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయమని చెప్పేసి అంటాడు నీ హాబీస్ ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు లేస్తావు ఎప్పుడు భోంచేస్తావు నువ్వు ఎటువంటి సినిమాలు చూస్తావు తర్వాత నీ మ్యూజిక్ ఆ తర్వాత రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనం ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాం ఆ తర్వాత నువ్వు ఒకవేళ టీచర్ అయితే ఏంటి నీ గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయని చెప్పేసి అంటాడు అప్పుడు నువ్వు ఇంకా నువ్వేమేమి రాయదలుచుకున్నావు అవంతా కూడా రాసాయి కాదు నువ్వు ఇంజనీర్ కావాలనుకున్నావు కానీ టీచర్ అంటే నీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి సుత్తి కొట్టేసాయి నీ టీచర్ నీ ఫేవరెట్ టీచర్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా ఆయన గురించి నువ్వే అనుకుని రాసిస్తే అయిపోయింది ఓకేనా ఆ తర్వాత మై ఫేవరెట్ బుక్ నీకు ఇష్టమైనటువంటి బుక్ ఏది దాని గురించి రాయంటే దాని గురించి మొత్తం కూడా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాసేయాలి అది కూడా ఎలా అంటే మంచి మంచి పదాలు ఉపయోగిస్తుకుంటూ పారాగ్రాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ లెంతీగా చేసుకుంటూ మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ ని ఒక పేజీ రెండున్నర పేజీలు మొత్తం మనం ప్రజెంట్ చేసాం అనుకోండి లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కి మాక్సిమం మార్క్స్ మనకు పెడతాయి అనమాట ఆ తర్వాత మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ సోషల్ లైఫ్ మిస్సలీనియస్ చైల్డ్హుడ్ లేబర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ